সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আবার আপনাদের সম্মুখে হাজির হলাম নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকেও আপনাদের লেটার মার্ক লোগো বানাই দেখাবো তো এই চ্যানেলটি বা এই ভিডিওটি যারা নতুন দেখছেন নতুন আমার এই চ্যানেল এসেছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধুদের মাঝে যদি ভালো লাগে আমার টিউটোরিয়ালগুলো তাহলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আর যারা পুরনো আছেন তাদেরকে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন তো ঠিক আছে চলেন আমার কাজ শুরু করি আজকের আমাদের লেটার হচ্ছে এস এল পি তো আমরা এটি লিখে ফেলি ঝটপট আমি টুল বার থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম দেন আর্ট বোর্ডের ফোর ক্লিক করলাম এরপর আমি কিবোর্ড থেকে এস এল পি লিখে দিলাম আমি শিপ অল্টার ধরে বড় করে নিচ্ছি আজকে আমাদের লগতে যে ফন্ট আমরা ব্যবহার করছি সেটার নাম হচ্ছে এসি মোভ আপনারা দেখে রাখেন কাজের সুবিধার্থে আমি লোয়ার কেস আছে আমি আপার কেস করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপরে আমি একটা অল্টার ধরে এখানে কপি করে রেখে দিচ্ছি আসলে কপি করে রাখি এই জন্য যে কোনো কারণে এটা আমার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এখানে যদি নিতে পারি এটা সিলেক্ট করে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম দেন আনগ্রুপ করে ফেললাম এখন আমি লেখাটা যেভাবে সাজাতে চাচ্ছি সেটা হলো ঠিক এই ধরনের আপনারা দেখতে থাকেন আমি এসটাকে এখানে সেট করব ঠিক এইভাবে আমি এসটাকে যখন এখানে সেট করব তখন আমার টার্গেট হবে যে এসের এই অংশটা যেন এল এর এই অংশ থেকে বের হয়ে না যায় এবং ভিতরেও না থাকে আর এর জন্য আমরা অ্যালাইন টুলের সহযোগিতা নিতে পারি তো দেখেন আমি যদি এল এবং এস এভাবে সিলেক্ট করে অ্যালাইন যদি করি আমি রাইট অ্যালাইন অ্যালাইন যদি এখন করি তাহলে সেটা হবে কি যেহেতু এলটা এ পর্যন্ত আছে আমাদের এসটাও এ পর্যন্ত চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে কি করে অ্যালাইন করতে পারি ঠিকভাবে ঠিক এ বরাবর আমরা নিতে পারি এর জন্য আমরা এখান থেকে টুল বার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুল নিলাম নেওয়ার পরে আমি ঠিক এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যখন আমার শো করছে দেখেন তখন আমি এখানে ক্লিক করে মাউস ছেড়ে না দিয়ে আমি ড্রাক করছি এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরছি যাতে আমি যে রেখাটা ড্রাক করছি সে যাতে সোজা হয় ঠিক আমি রেখে দিলাম কাজের সুবিধার্থে আমরা এখানে কালার দিয়ে নিতে পারি ঠিক এইভাবে এরপরে আমি এটা এবং এটা সিলেক্ট করছি ড্রাক করে সিলেক্ট করার পরে আমি এই রেখাটাকে একটা ক্লিক করছি দেখেন এখানে যখন ক্লিক করছি তখন এখানে একটা চাবির সাইন চলে আসছে তার মানে এটাকে আমি লক করে দিলাম এটা নড়বে না এখানে থাকবে এটা নড়ে এসে এখানে এর বরাবর হবে এরপর আমি অ্যালাইন থেকে আমি হল যেটা অ্যালাইন রাইট করে দিচ্ছি তাহলে এখন যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এই বরাবর আমাদের এসটা এখন অবস্থান করছে আমি এসটাকে একটু অন্য কালার দিচ্ছি আমি লাল কালার দিয়ে নিচ্ছি এবং রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এখন আমরা এটা আপ এবং ডাউন করে দেখে নেব যে আসলে কত দূরে বা কত কাছে আমরা রাখতে চাই ঠিক এর এভাবে এরপরে পরবর্তীতে আমরা অবশ্য একটা মাপ দিয়ে ওইটা করে নিতে পারি তো আপাতত এভাবে রাখছি আমরা পরে প্রয়োজন মধ্যে এটাকে কাস্টমাইজ করে নেব এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো আমি এসটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে মেনুবার থেকে আমি অবজেক্ট মেনুতে যাচ্ছি দেন পাত এবং অফসেট পাতে আসছি এরপর আমি এখান থেকে প্রিভিউ করে নিচ্ছি যে আসলে কত মোটা আমাদের দরকার তো এখান থেকে আমি একটু কমাই নিচ্ছি আর্ট পিটি রাখছি দেন ওকে করলাম এবং যে বর্ধিত আমাদের অংশটা হলো অফসেট পাত করে যে বর্ধিত এসটা আমাদের হলো সেটাতে আমি সাদা কালার দিচ্ছি জাস্ট প্রিভিউয়ের জন্য যে আমাদের ডিজাইনটা কেমন লাগবে এরপরে আমার যে অরিজিনাল এস এবং যে বর্ধিত এস এ দুটোই আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অরিজিনাল এসটাই ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমি অ্যালাইনে এসে হরিজেন্টাল অ্যালাইন রাইটে ক্লিক করছি তাতে এমন হবে এরপর আমি নিচের যে এস সাদা যে এসটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে আমি লেফট আরও একবার প্রেস করছি তাতে এমন দেখাবে এরপর আমি এই সাদা এস এবং শিপ চেপে ধরে এই এলটাকে সিলেক্ট করলাম দেন পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম ঠিক এইভাবে আমরা আলাদা কালারও রাখতে পারি আবার সবগুলো এক কালার এইভাবে করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়াবে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো 
এটা ডিলিট করে দিই সেটা হলো যে পি টাকে আমরা এল এর এই যে পি এর যে এই বাহুটা আছে এই বাহু বরাবর আমরা এল এর এই বাহুটা রাখবো সেজন্য আমরা এটা এখানে নিয়ে এসে সেট করব ঠিক এইভাবে করার পরে আমি আপাতত পি কে অন্য একটা কালার দিচ্ছি দেন আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম এখান থেকে রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করে আমি র্যান্ডমলি এইভাবে ড্র্যাগ করলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি পি টাকে সিলেক্ট করছি শিপ ধরে এইভাবে এরপর পাথফাইন্ডার অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এরপর আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হলো যে এই অংশটা এই অংশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া কিংবা এমনও করা যেতে পারে যে আমরা এই বাহুটা রাখবই না আমরা এটাই নিয়ে এসে এর সঙ্গে যুক্ত করে দিব আর এটা করার জন্য আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করছি দেন কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি নিচে টেনে নিচ্ছি তাতে আমার লাইনটা বাঁকা হচ্ছে না ঠিক এই এরপর আমি পাথ ফাইন্ডার অপশন এসে ডিভাইড করে দিলাম দেন যেহেতু আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে আসি আমার আনগ্রুপ করার দরকার নেই আমি বাইরে ক্লিক করছি দেন এটা সিলেক্ট করলাম ডিলেট এবং এটা সিলেক্ট করলাম ডিলেট করে দিলাম এরপর ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমি পি এর এই অংশ এই পাথে ক্লিক করছি দেন শিফট এবং লেফট আরও প্রেস করে আমি বাম দিকে নিয়ে আসছি ঠিক এইভাবে যদি মনে হয় যেমন এখানে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই অংশটা নিচে আছে এটা আমরা কারেকশান করার জন্য যেহেতু আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলেই আসি আমরা এখানে এভাবে ড্রাগ করে এই পাটটা সিলেক্ট করে আমি কিছুটা নিচে নামাই নিচ্ছি এবং এটা আবার সিলেক্ট করে আমি একবারে বের করে দিলাম এরপর আমরা এই দুইটা সিলেক্ট করে টুলবার থেকে আমরা শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে আমি এটাতে ক্লিক করলাম এবং এটাতে ক্লিক করলাম তাতে আমাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসটা দূর হয়ে গেল ঠিক এই এখন আমাদের যে বিষয় সেটা হলো যে এখানে কতটুকু গ্যাপ আছে এবং এখানে কতটুকু গ্যাপ এখানে কতটুকু গ্যাপ এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখা উচিত এই গ্যাপগুলো যাতে সমান হয় আমরা সেই ব্যবস্থায় করব। আসলে আমরা যখন ডিজাইন করব তখন অবশ্যই ডিজাইনটা ছন্দময় হতে হবে ছন্দলয় হলে হবে না আপনার প্রতিটা কনসেপ্ট যে বায়ার পছন্দ করবে এমন না তবে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট নিখুঁত হতে হবে তো যা হোক আমি এই মাপটা সমান করার জন্য আমি যেটা করছি সেটা হলো আমি এখান থেকে এটাকে অফসেট পাত করব এটা আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি তো যেহেতু এটাও এর অংশ সেহেতু এখানে যেমন বেড়ে যাবে এখান থেকেও বেড়ে আসবে তো আমি এটা আপাতত এর অংশ রাখছি না আর সেই জন্য আমি যেটা করছি রিকটা একটু সিলেক্ট করলাম দেন এভাবে আমি এখানে ড্রাগ করলাম এবং দুটা সিলেক্ট করে আমি পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এরপর আমি এইটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত দেন আমরা প্রিভিউ করে নিব যে কত দূরত্বে রাখতে চাই আমি আমি আর্ট রাখছি দেন ওকে করে দিলাম এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি ইয়েলো কালার দিচ্ছি দেওয়ার পরে এটা তো সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এবং এটা সিলেক্ট করলাম এটা মোটামুটি ঠিক আছে এরপর এরপর আমি পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম এরপর ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি ইয়েলো কালারের উপর ক্লিক করলাম এবং কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস চাপ দিলাম সব ডিলেট হয়ে গেল এখন এই যে গ্যাপ এবং এই গ্যাপটার মাপ একেবারে সমান এখন আমরা এই পাথে ক্লিক করে এটাকে আমরা উপরে নিয়ে চলে যাব আপ আরও প্রেস করে আমি উপরে নিয়ে গেলাম দেন এই দুইটে আমরা ইউনাইট করে দিচ্ছি পাথফাইনের অপশনে এসে ইউনাইট তাতে এমন হলো এখন এই দুটার মাপ ঠিক আছে এখন এই মাপটা আসলে আমাদের এখানে ঠিক নাই তো এটা ঠিক করতে হলে আমরা যা করব সেটা হলো আমি এসটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পান পাত থেকে অফসেট পান যেহেতু এর আগে আমরা আর্ট ব্যবহার করেছি এখানেও আর্ট ব্যবহার করব প্রিভিউ দরকার নাই আমি ওকে করে দিলাম দেন আমি একটা বিভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি ইয়েলো কালারটাই দিলাম এখন দেখেন এটা অনেক নিচে আছে আমি এটা এই পাথে ক্লিক করে এটা কিছুটা উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছে ঠিক এইভাবে এখন বিষয়টা হচ্ছে এই ইয়েলো কালার এটা এবং এটা যদি সিলেক্ট করে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিই তাহলে এখানে যেমন কেটে যাবে সাথে সাথে এগুলো কিন্তু কেটে যাবে কিন্তু আমার টার্গেট হচ্ছে যে এখান থেকে কাটা যাবে না 
তাহলে এখানে আমাদের করণীয় কি আমি টুল বার থেকে একটা রেকট্যাঙ্গেল নিলাম দেন এভাবে ড্র্যাগ করলাম করার পরে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন পাথফাইন্ডার অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই অংশটা আর এখানে থাকলো না আমি এটা ডিলিট করে দিতে পারবো এখন এই অংশ সিলেক্ট করে এবং এটা সিলেক্ট করে আমার আবার পাথফাইন্ডার অপশনে আসলাম দেন মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে আমাদের এখানে যে গ্যাপ এবং এখানে যে গ্যাপ এখানে গ্যাপ সবগুলো সমান হলো এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিতে পারি ঠিক এইভাবে তাহলে আমাদের ডিজাইনটা হয়ে গেল এখন আমরা দেখব যে রাউন্ড শেপের মধ্যে এটা কেমন লাগে দেখে এই জন্য আমি টুল বার থেকে এল এস টুল সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমি ড্রাক করে নিলাম প্রয়োজন মতো এটাতে লাল কালার আমি দিচ্ছি আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি দেন শিফট অল্টার ধরে আমি কিছুটা ছোট করে নিলাম এটা পিছনে চলে গেছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম এরপর দুইটা সিলেক্ট করে আমি হজিটে অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিকার অ্যারেঞ্জ সেন্টার করে নিলাম আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই সার্কেলে আমি দুইটা কালার ব্যবহার করতে চাচ্ছি আর এই জন্য যা আমাদের করণীয় সেটা হলো আপনারা দেখেন আমি সার্কেলটা একটু ছোট করে ফেলছি আসলে আমি চাচ্ছি দেখেন এসটা এখান থেকে যুক্ত হয়ে এ পর্যন্ত এসেছে আমরা যখন মাইনাস ফ্রন্ট করব এটা এই অংশ যদি বের হয়ে থাকে এবং এদিকে এই অংশ যদি একটু করে বের হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে দুইটা শেপ হয়ে যাবে এই রাউন্ডটা তখন আমরা দুইটা কালার ব্যবহার করতে পারব আর দুইটা কালার ব্যবহারের জন্য আমি এভাবে করছি তা আমার মনে হয় হবে হ্যাঁ হবে যদি মনে হয় যে না হবে না তাহলে আমরা একটু ছোট বড় কই নে এটা হবে অবশ্য এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এখন আমরা এখানে দুইটা কালার ব্যবহার করতে পারবো আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করে দেখেন উপরে এই অংশকে সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে কালো কালার দিয়ে দিলাম আমি এখানে কালারে খুব একটা বাস বিচার করছি না আমি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে কিভাবে ডিজাইনগুলো হয় কালার আপনারা আপনাদের মন মতো কালার ব্যবহার করে নেবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম